కరోనా వైరస్ కోవిడ్ నైన్టీన్ గురించి ఎక్కువగా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు అదే సమయంలో జాగ్రత్త తీసుకోవాలి ఇది ఒక మాటలాగా మొదలైనప్పటి నుంచి కూడా మనం చెప్పుకుంటున్నాం నా వరకు నేను కొంచెం ఆశ్చర్యజనకమైన వార్తలు భరోసా ఇచ్చే అంశాలు కూడా ఎక్కడ దొరికినా కానీ వాటిని ఎప్పుడు ప్రస్తావిస్తున్నా భారతదేశంలో రికవరీ శాతం ఇరవై శాతానికి పైనే ఉందని అలాగే పరీక్ష చేసిన వాళ్ళలో కూడా ఒక ఆరు శాతమే ఈ కరోనా వస్తుందని ఇది ఏపీలో ఇంకా తక్కువగా ఉందని ఈ వివరాలన్నీ కూడా ఉన్నాయి నీటి ఆయోగ్ వాళ్ళ లెక్క ప్రకారం మే పదహారు తర్వాత అసలు జీరో అయిపోతాయి అని కూడా వాళ్ళు చెప్తున్నారు అంటే అందులో కూడా ఒక చిన్న మేలిక ఉంది మే మూడు తర్వాత బాగా పెరిగి బాగా తగ్గిపోతాయి తర్వాత అని ఇవన్నీ కూడా ఆచరణలు ఎంతవరకు జరుగుతాయో మనం చూడాల్సి ఉంటుంది ఏదైనా మరీ భయానకమైన విస్తృతి అయితే లేదు వ్యాప్తి ఉంది వ్యాప్తిని లాక్డౌన్ వల్ల కొంత ఆపాము అయినా ఇంకా చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి ఇది పరిస్థితి ప్రపంచంలో రెండు లక్షలు దాటిపోయింది కాబట్టి మనం కూడా జాగ్రత్త పడాల్సి ఉంటుంది ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇది ఎవరి చేతుల్లో లేదు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇది వ్యాప్తి చెందబోతుంది చెందదు దీన్ని శాశ్వతంగా ఆపగలము ఆపామని చెప్పగలిగిన కరోనాపై విజయం సాధించగలిగామని చెప్పగలిగిన పరిస్థితి ఇంకా లేదు ఇలాంటి అప్పుడు ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అనుకున్న దాని మించి వెయ్యి దాటే ఈ కరోనా కేసులు అంటే మేము టెస్టులు ఎక్కువ చేస్తున్నాము మిగతా రాష్ట్రాల్లో కంటే అందువల్ల మనకు పాజిటివ్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది అంటున్నారు దాన్ని కొంతవరకు ఒప్పుకోవచ్చు కానీ ఒక ముప్పై మంది పైన మరణించారు ఇది దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో కూడా చాలా ఎక్కువ అన్నది ఒక ఒక వాస్తవమైన లెక్క ఇది దీని గురించి చెప్తే ప్రభుత్వంలో కొంతమందికి అలాగే వైఎస్ఆర్ పార్టీ భక్తులకు కష్టంగా ఉంది వాళ్ళు ఎదురుదాడి చేస్తున్నారు అంటే నేను తెలుగుదేశం వాళ్లను విమర్శించినప్పుడు లేకపోతే మరీ ప్రాణాలకు చెలగాటం ఇట్లాంటి మాటలు వాడద్దు పడగనీయడాల హెడ్డింగులు తప్పు ఇలాంటివి చెప్పినప్పుడు బాగానే ఉంది కానీ ముప్పై దాటింది జాత పడాలి అని చెప్తే మటుకు అది చాలా పొరపాటుగా కనిపిస్తుంది అన్నీ కూడా ఎల్లో మీడియా ప్రచారం అనే అనాలని వాళ్ళ ఉద్దేశం నేను మనం అలా అనలే నేను ఈరోజు చాలా జిల్లాలతో మాట్లాడా చాలా విచిత్రమైన రకరకాల కేసులు ఉన్నాయి ఉదాహరణ కర్నూలులో ఒక చోట ఒక పాలు పోసే ఆయనకు వచ్చింది ఆయన వల్ల ఎంతమందికి వచ్చి ఉంటుంది ఇంకొక చోట మందుల షాపు ఆయనకు వచ్చింది ఆయన వల్ల ఎంతవరకు ఎంతమందికి వచ్చి ఉంటుంది ఇలాంటి అనూహ్యమైన సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి వీటిని ఎలా ఎదుర్కోవాలని అధికారులు స్థానికంగా ఉన్న పోలీసులు రాజకీయ నాయకులు తలలు పగలు కొట్టుకుని ఉంటాయి ఏకపక్షంగా ఏం లేదు అయిపోయింది అని చెప్పడం పొరపాటు అది శాస్త అది లేని భారం నెత్తినేసుకోవడం వైరస్ ఎవరు సృష్టించలేదు వైరస్ ఎవరు ఇప్పటికిప్పుడు అరికట్టలేరు ఎక్కువగా లేదు భారతదేశం అదృష్టవశాత్తు అనే కారణాల వల్ల దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని పెరగకుండా చూసుకోవాలన్నది ముఖ్యమైన అంశం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఊహించిన దానికంటే కొంచెం పెరిగింది దానికి అనేక కారణాలు ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ఎలా అరికట్టాలి అనే దాని మీద దృష్టి పెట్టాలి తప్ప ముప్పై మంది మించి మరణించాలి దక్షిణాంతలు ఎక్కువ అని చెప్తే దానికి బాధపడాల్సిన పని లేదు రెండవది ప్రతిసారి తెలంగాణతోనూ ఇంకో రాష్ట్రంతోనూ పోల్చుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఎక్కడి పరిస్థితులు అక్కడ మీ మొదట తెలంగాణలో కొంచెం ఎక్కువగా ఉందని చెప్పారు మరి అప్పుడు ఇక్కడ తెలంగాణ వాళ్ళు వాళ్ళు ఏమి దాని మీద వాళ్ళు పోల్చి చెప్తే వాళ్ళు అరగలేదు కదా నిజంగానే వాళ్ళు జాగ్రత్త పడి లాక్డౌన్ పెట్టుకొని ఇదంతా చేశారు ఏపీలో కూడా కొన్ని చేశారు సమస్యలు కొన్ని ఉన్నాయి వాటిని గుర్తించి ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అని చెప్పడం అనేది ముఖ్యం తప్ప మరణాల గురించి చెప్పగానే ఓ విరుచుకు పడ్డం లేకపోతే వాళ్ళ పత్రికలో దాని మీద చాలా ఈరోజు పెద్ద కథనం రాశారు చాలా కీలకమైన వ్యక్తి ఎందుకు రాశారో అటువంటివన్నీ కూడా తెలియదు నిజంగా రేపు వైరస్ ఏదన్నా అయితే ఆ నింద మీరు మోయటానికి సిద్ధంగా ఉంటారా ఎందుకు ఎంతవరకు చే జగన్ అయితే ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఇటువంటివి పెద్దగా మాట్లాడట్లేదు ఆయన మొదట ఏం మాట్లాడిన తర్వాత సమీక్షలు ఆదేశాలు వాటిలో ఆయన మనకు కాలం ముఖ్యంగా కేటాయిస్తున్నారు కానీ చుట్టూ ఉన్న వందిమాగతులు భక్తులు వీళ్ళు మటుకు ఓ రెచ్చిపోయి అంత అయిపోయింది మేము విజయం సాధించాము ఇంకా చాలా దూరం ఉంది చాలా దశలు గడవాల్సి ఉంది భవిష్యత్తు కూడా 
मन चूड़ा उबटे ऊरीके दुर्देश राजकीय प्रचार दिन खंड का वास्तवा वास्तव में गुर्ति अर कटा कटा चेयरों एला पौरपा ले वे दाटी मुफ दाटी करोना फ्री अक श्रीका वीन अड़ू मन मरी अलर्ट मरी जाग्रत उदेह मुख्यमंत्री आ विषय में तक श्रद्धा मन आशी